，夏小宁。顾总，你不是要约莫不雨见面吗？怎么，约到这儿了？不是你之前带我来这儿的时候说莫不雨需要一个自己的录音棚，所以我们有事儿我就约他到这儿来了。那他人呢？人不在，但合同签好了。您看，到饭点了，一起吃饭吧。顾总。您到这儿来就是为了吃饭的？嗯、呃，我刚好路过，办点事情，然后就进来看看。这个莫不语也太没诚意了。那个，一起吃饭吧。说好了当面签约，临时手你约。我觉得这个人很不好合作。顾总。莫不雨他已经很配合了，而且今天是主动联系我，让我来拿合同的。今天他可能临时有什么事情，所以耽误了吧。而且他字都已经签好了，这已经算是有合作诚意的了。他说你约，你一点都不生气吗？我为什么要生气啊？他平时就很少接商配的，这一次能这么爽快的答应，我高兴还来不及呢。我看。你是被偶像迷昏了头脑，拿着公司的资源去假公济私的吧？顾总，你怎么能这么说呢？莫不语，他现在可是网配圈的流量级大咖，在网上的话题自然是少不了的。那戏感这一块，您就更不用担心了。出道五年，作品无数，实力肯定弱不了。就算我有一点自己的小私心，那……我也保证，绝对不会损害公司的利益。莫不也这么好？我怎么不知道？我看没那么好吧，也就一般吧。那个，你明天的公司选拔准备的如何？放心吧，我一定会全力以赴。那加油！我有水了。嗯嗯。我看时间差不多了，正好顺路，我送你去上班。不用了，不用了，谢总。一起吧，路上我有工作要交代。谢谢谢总，顾总，我还是自己去公司吧。等我到了公司之后，我马上就去您办公室。您有什么需要交代的，到时候再和我说。老板再见，嗯，拜拜。你什么时候上班，这么积极啊？那也比你假借工作为由坦荡，理由无趣。哇，谢无常居然主动要来配音，我没听错吧？这条微博我早上也看到了，现在都成热搜了。果然啊，这花小宁就是夏小宁啊。你可以呀、啊，小宁，两个顶级大咖都被你搞定了。呃，既然谢无常转了夏小宁的微博，那么证明他应该也是想来配剧的，不如就让夏小宁来负责对接好了，行吗？不行。夏小宁是我的个人助理，除了工作以外，既要对接莫不语，又要准备海选，他的工作已经饱和了。既然饱和了。那么就不要让他做你助理了，专门对接配音演员不就行了？那也要看夏小宁个人的意愿。嗯，是这样的，我目前手上的这些工作没有什么困难，我可以胜任。但是，我对于谢无常不是很了解。我害怕，如果我贸然进行对接，会弄巧成拙，所以还是请其他人来进行跟进吧。好了，开会的时候就不要讨论个人的工作安排了。喂，顾总，你现在在哪？
还知不知道要开学？我知道，对不起，顾总，我我现在在外面打不到车，外面雨特别大。你在哪里？告诉我位置。我不知道啊，我不知道我在哪儿啊。夏晴，你看一下你身边有没有什么标志性建筑。我身后有一个红色的大桥，然后我现在在。我在这个南葫芦公交车站牌的下面。今日下午，山竹台风进入我省，引起大规模降雨，请各位市民注意出行安全。夏小宁，以后别人给你安排工作，你过来问我一声。你是我的助理，不是全公司的，明白吗？我下次不这样了。夏小宁。那个时候，我家里面发生了一些变故，为了不让我妈妈担心，我就努力的假装自己很乐观。可是，每天晚上都睡不着觉，失眠很严重，学习成绩也下降。多亏了他，每天都有一个小故事，陪伴我，治愈我。从那以后，我就每天晚上听着他的声音睡觉。每一次遇见，都是一种缘分。我们的世界中，每天有着无数次的遇见，有着无数次的缘分。有些人，可能只是一个似曾相识的身影，在我们的生命中，留下浅浅的痕迹。有些人，注定只是与我们匆匆擦肩而过，坏的。快得来不及遇见，遇见了，来不及相识，相识了，却还要说再见。并不一定，每一个相遇都是久别重逢。但你若珍惜，每一个久别重逢，都是最初的相遇。